Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kita untuk kali ini Video baru, topik baru Selamat datang ke The Arwan Share Ok, kepada orang yang baru kenal aku Baru jumpa video ni, selamat datang Dan kalau korang rasa bermanfaat Korang bolehlah subscribe dekat channel aku Ok, hari ni apa nak belajar apa? Set, aku tengah fikir um, Baru-baru tu ada orang tanya aku Pasal G6 PD So, nak ajak ke tak? Hmm One hour later. Okay, tak apalah Aku ajar secara ringkas saja lah Aku takkan pergi detail Sebab G6 Speed ni ni rumit Sebab dia melibatkan Bio molecular Dan biochemical reaction Tapi aku try untuk simplify Supaya korang senang faham Okay Jom stay tune with me G6 Speed G6 Speed adalah Short form kepada penyakit Kurangnya enzim Iaitu Glucose C Phosphate Dehydrogenase Deficiency G6 PD ni lebih kepada penyakit genetik Sebab apa? Sebab dia melibatkan Sex kromosom Iaitu kromosom X So bila kromosom X Dan dia X link recessive disorder So dia banyak melibatkan Lelaki Kalau perempuan ada pun Perempuan semua carrier Penyakit koma tak penyakit G6 PD ni Di kalangan rakyat Malaysia Sebenarnya sebanyak 3.1% Melibatkan lelaki yang mana bangsa Melayu dan Cina Resis lah penyakit ni eh. Sebenarnya bukan resis Tapi macam tu lah dia punya kenyataan Sebab melalui kes-kes yang kita catat Yang kita record Kita tengok memang banyak daripada lelaki berbangsa Melayu Berbangsa Cina Tak common tak common Korang telah bayangkan Sebanyak 400 juta secara globally Yang ada penyakit ni Ramai kan Separuh bilion kot mana G6 PD ni jadi? Ok, meh cik abak Ok, G6 PD ataupun Glucosid Phosphate Dehydrogenase adalah satu enzim yang mana enzim ni penting dalam penghasilan antioksida di dalam darah Apa nama antioksida tu? Nama dia adalah Glutathione So, Glutathione akan kurang kalau enzim ni kurang So, bila enzim ni kurang Glutathione pun kurang Apa akan jadi? free radical akan naik jahanam tu kita punya dead blood cell ha, sebab tu lah kalau orang ada disease PD kemungkinan besar dia akan ada anemia simptom-simptom anemia macam pale iaitu pucat letih kadang-kadang sesak nafas lepas tu kadang-kadang rasa nak pitam dan lepas tu apa lagi rasa macam lemah sangat-sangat dan lepas tu kadang-kadang rasa macam kita berdebar, jantung laju tapi orang yang ada GCSPD ni dia boleh jadi macam normal maksudnya dia tak tunjuk apa-apa simptom sekalipun dia macam orang biasa, macam kita as long as dia jauh daripada trigger factor apa contoh dia? contoh kalau dia macam terexpose kepada ubat anti malaria contoh ubat anti malaria macam Prima Queen ataupun Tafeno Queen ataupun ubat cair darah, contoh aspirin ataupun ubat antibiotik untuk jangkitan kencing contoh macam sulfonamide ok, ubat-ubat yang aku cakap ni kalau orang yang ada disease PD ni macam makan so segala simptom dia akan tunjuk semua simptom anemia dia akan tunjuk apa lagi trigger factor yang ada? ok, selain ubat trigger factor macam exposed to chemical apa contoh chemical? Contoh macam ubat gegat ha, Ubat gegat yang bobo dekat loka tu Nak bagi wangi Tak mau buah apa Nathalin ha, Kalau Nathalin ni terdedah dekat orang-orang yang Jesus PD macam ni So segala simptom pun dia akan naik Maksudnya benda ni akan trigger dia punya oxidative stress So bila oxidative stress tu wujud Dia akan merosakkan dia punya red blood cell Maksudnya dia punya sel darah merah akan pecah Bila pecah kurang red blood cell dia dalam darah bila kurangnya red blood cell so anemia dalam medical term kita panggil sebagai hemolytic anemia hemolytic maksudnya pecah anemia so red blood cell tu pecah bom ok selain tu trigger factor apa lagi pemakanan contoh makanan apa kacang kacang parang ataupun fava bean ataupun broad bean sama je kacang parang so kacang parang ni orang-orang macam ni ataupun jenis speed ni tak boleh makan kalau korang makan lah korang tanggung lah 
So benda-benda yang aku cakap ni kalau boleh elakkan. Kalau boleh elak insya-Allah kurang boleh jadi macam orang normal. Tak ada tak ada simptom. Penyakit ni memang tak boleh nak nak ubat sebab dia benar, dia adalah genetik. Penyakit genetik memang tak boleh ubat tapi kita boleh kawal. Kawal macam mana? Jauhi trigger factors. Kalau kita ada penyakit, kita rawat penyakit itu. Contoh kalau kita ada anemia, kita rawat anemia. Macam mana nak rawat? Kalau anemia terlalu teruk, darah terlalu kurang, kita buatlah blood transfusion. Sebenarnya kalau untuk orang dewasa yang di jenis speedy ni, kita boleh kontrol sebab kita punya badan, kita punya buah pinggang, kita punya apa ni bone marrow ataupun tulang sumsum masih kuat lagi untuk menghasilkan banyak red blood cell. Kalau red blood cell pecah, boleh hasilkan lagi boleh hasilkan lagi lepas tu kita boleh fikir macam mana nak jauhkan trigger factor so bila kita jauh pada trigger factor kita akan jadi macam normal tapi yang bahayanya yang kesiannya dekat baby kalau baby yang ada G6 PD dia punya complication agak menakutkan lah iaitu demam kuningnya terlalu tinggi dalam medical term kita panggil sebagai severe neonatal hyper bilirubinemia so bila bilirubin tinggi bila bilirubin tinggi, dia mulalah dia akan serang otak, dia akan distract otak kita, dia akan musnah otak kita, so bila dia serang otak, ha, yang tu kita panggil sebagai clinic terus, clinic terus ni takut complication clinic terus sangat takut sebab apa? sebab dia mengganggu segala aktiviti sel otak contoh aktiviti sel otak, kita punya IQ kita punya penglihatan kita punya vision, ok bila baby ni meningkat usia, makin-makin membesar, dia akan mengalami pendengaran kurang ataupun pekak penglihatan kabur kadang-kadang boleh buta dia punya intellectual intellectual disabilities boleh ganggu IQ dan paling teruk kadang-kadang boleh menyebabkan cerebral palsy yang tu dah kita takut sebenarnya kenekteris ni boleh bendung sebab kuning ni doktor boleh diagnose doktor tak boleh terlepas pandang benda ni sebab apa? sebab bila baby lahir saja, bila baby lahir keluar daripada rahim doktor akan ambil sampel darah kita ambil sampel darah hantar makmal untuk tengok baby ni ada disease speedy ataupun belum sebab penyakit ni untuk baby sangat bahaya setakat situ sajalah aku punya perkongsian aku harap ringkas korang faham lah apa itu disease speedy penyakit disease speedy senang faham kan? setakat situ sajalah aku punya perkongsian untuk kali ni dan Korang tunggulah untuk next video insyaAllah So terima kasih kerana korang support aku Sampai sekarang, okay, terima kasih kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh